dan setelah ini kita ada kayak sesi foto gitu dalam mereka dan nextnya kita ada kayak ngelakuin uh, di jal tuh ada namanya scrum ya dan kita ngelakuin daily stand up jadi di daily stand up itu kita kayak ada update kemarin tuh kita kerjain apa aja dan hari ini kita bakal ngapain dan apakah kita ada blocker atau enggak seperti itu sih guys nah jadi kita juga ada ngelakuin daily stand up bareng tim kita yang ada di India gitu guys Oke okay guys, jadi kita lagi di breakfast, ini lagi di hotelnya, keren kan? Jadi kita ke breakfast, tapi kita kita bakal ke salah satu kantornya, yaitu di Ho Chi Minh Dan mostly di Vietnam ini, tempat makannya itu di rooftop Jadi view-nya itu mirip-mirip seperti gini lah okay. Dan ini pukul sekitar jam 8.30 seperti ini Oke, okay. yep, refresh dulu dan setelah itu kita akan pergi ke kantor ya. Let's go. Yep. Jadi udah sampai di kantornya Relia Software. Ya, yep, oke. Okay. Jadi nextnya kita masuk ke ruangannya. Dan then gue kayak ngelakuin briefing gitu. Dan gue kayak infoin ke agenda kita tuh dalam beberapa hari ke depan kita bakal ngapain aja. Nah jadi sebenarnya kita udah kejadian mereka tuh udah sekitar satu tahunan lebih gitu dan cuman kita kayak nggak pernah tatapan muka dengan mereka langsung dan justru hari ini kita pertama kalinya dan setelah ini kita ada kayak sesi foto gitu dengan mereka dan nextnya kita ada kayak ngelakuin uh, di jal tuh ada namanya scrum ya dan kita ngelakuin daily stand up jadi di daily stand up itu kita kayak ada update kemarin tuh kita kerjain apa aja dan hari ini kita bakal ngapain dan apakah kita ada blocker atau enggak seperti itu sih guys Nah, jadi kita juga ada ngelakuin di sign up bareng tim kita yang ada di India, gitu guys. Nah, kira-kira kita setelah ngelakuin sign up, kita akan kerja seperti biasa, karena emang jadwal di kita di sini bukan untuk jalan-jalan, kita akan kerja seperti biasa, dan setelah kerja kita akan cari makan. Oke, jadi stay tune terus. Ya? Yeah. Oke, jadi udah nyampe ke Royal Software ini adalah rooftopnya, keren juga guys. Dan sekarang kita akan segera cari makan. Let's go. Oh, I do some ah, vlogs. Yeah, yeah. Hi. This is very, very. Uh, so this is Win. Yeah. Hi. So he's taking us to lunch. Yeah. We will have noodles. Noodles. Okay. One meter from. Really, I saw. Now we're going to go down. Okay, this weather is actually very cool. Yeah. Jakarta is very hot. Yes, true. Jakarta is very hot. Yeah. Now, it's very hot. It's very nice. Actually, it's. Bye.
Batman. So this is oh yeah. Yes, go. Okay, Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, Oh, this is the way. You can show. Okay. One by one. This will be <laughs> uploaded on YouTube. <laughs> You'll be famous. <laughs> okay, this is the way. Nice. Oke okay guys, jadi ada hal yang menurut gue lumayan unik yang gue temuin di sini. Jadi mereka itu di sini tuh kerjanya serius banget. Jadi pada saat gue ke ruangan meetingnya itu, kan gue sempat keluar beberapa kali untuk toilet kan. Nah mereka tuh kerjanya kayak hening banget dan silent, tenang banget dan plus minus menurut gue ya. Karena di kantor kita tuh lumayan nggak gitu tenang gitu lah kondisinya. Jadi kalau di compare pasti beda di tempat mereka tuh kayaknya hening banget jadi kayak pada serius gitu kerjanya gitu ini yang kedua pada saat kita balik makan mereka tuh kayak ada waktu uh, beberapa menit gitu kayak mungkin gua nggak tahu gak gitu ngitung mungkin 15 menit atau 20 menit mereka tuh kayak matiin lampu serentak di kantor mereka dan ada yang tidur, ada yang tutup mata, ada yang istirahat. Jadi mereka kayak benar-benar maksimalin waktu mereka di situ untuk istirahat gitu. Jadi kayak tertib banget gitu sih. Mungkin itu perbedaan culture yang benar-benar terlihat banget ya. Seperti itu kalau di tempat kita lebih kayak fleksibel banget sih. Jadi mau istirahat jam berapa pun, lembur sampai malam banget pun depends, depends sama kita sendiri sih gitu. Jadi emang kita lebih fleksibel banget. Gitu. Jadi kadang rusuh juga tergantung sama jamnya juga kan, tergantung orangnya juga. Gitu sih. Tapi overall, ya beberapa hal yang gue temuin interesting di sini itu membuat gue terbuka aja karena emang culture itu berbeda-beda kan. Gitu. Oke dan nextnya gue akan coba ke rooftopnya lagi dan gue akan telepon ke kalian. Jadi di sini cuacanya itu menurut gue pribadi lebih segar, lebih sejuk lah. Di sini tuh gue lagi berada di ketinggian seperti ini kurang lebih di lantai 8 dan udaranya pun tadi juga di jam 12 pas tadi kita makan siang itu juga nggak gitu terik banget beberapa dari mereka udah pakai topi cuman pas gua jalan pun kayak nggak panas gitu jadi masih oke okay banget loh dan di sini pun sekarang pas gua hidup udara itu kayak masih bersih dan segar gitu kalau di Banas pas gua di Jakarta tuh agak berpolusi gitu dan ini oke okay banget sih enak lah dan di sini juga daerahnya oke okay, nggak gitu basic ini daerah sekitar kantor yang ada di Ho Chi Minh Jadi kita lagi mau cobain beer and barrel Rekomendasi dari teman Vietnam kita Kita menunggu ke sana
beer and better. Let's go. Okay. Here we go. Yeah, inside. 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 Cái gần cơm cơm hay thầm đấy Rồi cho về cho em cho hỏi cái nào nha Cái gì? Cái này 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 The most recommended one. Yeah. 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 No? I think it's good enough. Thank you. 